హలో దయర్ మనము ఎలిమినేషన్ ఇంజనీరింగ్ అన్న టాపిక్ పైన క్లాసెస్ చెప్పుకుంటాము లాస్ట్ వీడియోలో ఎలిమినేషన్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అయింది ఈ వీడియోలో మనము కొన్ని డెఫినేషన్స్ని చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేయబోతున్న డెఫినేషన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్లెయిన్ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడతా తర్వాత సాలిడ్ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడతా దాని తర్వాత లైట్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి వీటన్నింటి గురించి కూడా మాట్లాడతా ప్లీజ్ ఈ వీడియో అస్సలు మిస్ కాకండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే లైట్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ ఫ్లక్స్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ కాన్సెప్ట్ మీకు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం అవుతుంది ఓకే ఈ వీడియోలో మీకు అర్థం కాలేదు అని అంటే వేరే ఎవరు చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు అంత కాన్ఫిడెన్స్తో అంత నమ్మకంతో చెప్పినా ఈ డిస్క్లైమర్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ప్లెయిన్ యాంగిల్ అండ్ సాలిడ్ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం బోర్ కొట్టచ్చు ఇక్కడ బోర్ కొట్టగానే మీరు కింద ఉన్న వీడియోని చూడటం ఆపేసినారు అనుకోండి యూ విల్ మిస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో అందుకనే చెప్తున్నా సో ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ని మనము డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ యాంగిల్ అండ్ సాలిడ్ యాంగిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ఏంటి ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే మనకు ప్లెయిన్ యాంగిల్ ఈజ్ అ టూ డైమెన్షనల్ యాంగిల్ టూ డైమెన్షనల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఒక సర్కిల్ కన్సిడర్ చేయండి సర్కిల్కి ఉన్న బేసిక్ గుణం ఏంటి సర్కిల్ విల్ హ్యావ్ అ ఫిక్స్డ్ రేడియస్ రైట్ రేడియస్ ఆర్ మీటర్స్ అనుకుందాం ఈ ఆర్ మీటర్స్ని సర్కిల్కి సంబంధించిన పెరిఫెరీ మీద కూడా ఆర్ మీటర్ని పరుస్తాం పరుచినప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ ఆర్క్ లెంత్ విల్ ఆల్సో బీ ఈక్వల్ టు ఆర్ మీటర్ అయితే దీన్ని ఇట్లా పరిచిన తర్వాత సర్కిల్ దగ్గర ఇంకొక పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి తాగుతుంది కదా ఆ ఆగిన పాయింట్కి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి ఇంకొక లైన్ కొట్టండి అప్పుడు ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ యాంగిల్ని మనము వన్ రేడియన్ అని అంటాం ఓకే అంతే రేడియన్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ అంతే సో రేడియన్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఓకే రేడియన్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆర్ రేడియన్ ఈజ్ అ ప్లెయిన్ యాంగిల్ ఓకే రేడియన్ ఈజ్ అ ప్లెయిన్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ సప్టెండెడ్ ఎట్ అ పాయింట్ ఓకే దట్ ఈస్ సప్టెండెడ్ ఎట్ అ పాయింట్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈ కేసులో ఎన్క్లోజ్డ్ బై టూ రే రాడియాయ్ ఓకే ఆర్ ఏడిఐఐ టూ రాడీ ఓకే టూ రాడీ అండ్ ఈ రాడీ కొన్న గుణం ఏంటి ఈ రాడీ మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే ఆర్క్ అన్నది ఈ రేడియస్ లెంత్ కి ఈక్వల్ ఉంటుంది ఓకే అటువంటి కేసులో ఫామ్ అయిన ప్లెయిన్ యాంగిల్ ని మనము వన్ రేడియన్ అని చెప్పి చెప్తాం సో ప్లెయిన్ యాంగిల్ ఈజ్ అ టూ డైమెన్షనల్ యాంగిల్ ఓకే టూ డైమెన్షనల్ లో సర్కిల్ ని కన్సిడర్ చేసినాము అని అంటే త్రీ డైమెన్షనల్ లో స్పేర్ ని కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే మీకు తెలుసు కదా టూ డైమెన్షనల్ లో ఒకవేళ స్క్వేర్ ని కన్సిడర్ చేస్తే త్రీ డైమెన్షనల్ లో క్యూ బాయ్ ని కన్సిడర్ చేయాలి టూ డైమెన్షనల్ లో రెక్టాంగిల్ ని కన్సిడర్ చేస్తే త్రీ డైమెన్షన్ లో క్యూ క్యూ ఇదే క్యూబ్ అనుకుంటా ఓకే త్రీ డైమెన్షన్ వర్షన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈస్ క్యూబ్ త్రీ డైమెన్షనల్ వర్షన్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే వర్షన్ అన్నద్దు బట్ రిలేటివ్ కన్సిడరేషన్ చేసినప్పుడు ఇది క్యూబ్ ఆయిడ్ అవుతుంది రైట్ చాలా రోజులు అయిందబ్బా చదువుకొని సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంది ఒకటి క్యూబ్ ఇంకొకటి క్యూబ్ ఆయిడ్ ఓకే అట్లాగే టూ డైమెన్షన్ లో సర్కిల్ ని కన్సిడర్ చేసినాం కాబట్టి త్రీ డైమెన్షన్ లో అది మనకు స్పియర్ అవుతుంది స్పియర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయండి అని అంటే సేమ్ సర్కిల్ లో మాదిరిగానే స్పియర్ పైనకి కూడా ఒక రేడియస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఆ రేడియస్ ఆర్ అవుతుంది కదా టూ డైమెన్షనల్ లో లెంత్ ని కన్సిడర్ చేసినాం కాబట్టి త్రీ డైమెన్షనల్ లో ఏరియాని కన్సిడర్ చేయండి ఈ రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఓకే ఆర్ మీటర్స్ ఉంటే ఆర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా ఆర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనే ఒక ఏరియాని ఈ స్పియర్ పైన డెవలప్ చేయండి ఈ స్పియర్ పైన ఆర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనే ఏరియాని మీరు డెవలప్ చేయండి ఇట్లా ఒక ఆర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనే ఒక ఏరియా డెవలప్ అవుతుంది కదా ఏ ఏరియా డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయండి అని అంటే రేడియస్ అని పొడిగించుకోండి కింద నుంచి దాన్ని కంటిన్యూస్ ఫిగర్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఒక కొనికల్ సెక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ విజువలైజ్ చేస్తున్నారు కదా ఒక కొనికల్ సెక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఈ కోన్ కి మధ్యలో ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది కదా ఈ యాంగిల్ ఎట్లా ఉంటుంది త్రీ డైమెన్షనల్ లో ఉంటుంది ఈ యాంగిల్ కూడా రైట్ ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ యాంగిల్ ని మనం ఏమంటాం అంటే సాలిడ్ యాంగిల్ అని అంటాం ఎప్పుడైతే ఏరియా ఈ పైన ఉన్న కోనికల్ సెక్షన్ కి పైన ఈ స్పెరికల్ బాడీ ఒక ఏరియాని ఫామ్ చేస్తుంది కదా అది ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుందో ఇది రేడియస్ ఆర్ అనుకున్నప్పుడు ఇది ఎప్పుడైతే ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ మధ్యలో ఫామ్ అయిన సాలిడ్ యాంగిల్ ని మనము వన్ స్టేరేడియన్ అని అంటాం ఓకే ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే టూ డైమెన్షనల్ యాంగిల్ సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే త్రీ డైమెన్షనల్ యాంగిల్ కన్వెన్షనల్ గా డెఫినేష
లైట్ అన్న ఎనర్జీకి ఉన్న ఒక గుణం ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ అ విజన్ ఓకే ఇప్పుడు లైట్ అర్థం అయిపోయింది కదా లైట్ ఈజ్ అ ఎనర్జీ అని అన్నాం ఎనర్జీ దీని దీని యూనిట్స్ ఏంటంటే ల్యూమెన్ హవర్ ల్యూమెన్ హవర్లో కొలుస్తాం దీన్ని ఈ యూనిట్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది మన తర్వాత మాట్లాడదాం ఇది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి లైట్ ఈజ్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీని అందులో కొలుస్తాం ల్యూమెన్ పర్ హవర్ మరి ఈ ఎనర్జీ ఒక్క సెకండ్కి ఎంత వస్తుందో తెలియాలి మనకు రైట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ టైం అంటే ల్యూమెన్స్ పర్ సెకండ్ అని ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో అప్పుడు దీన్ని ఫ్లక్స్ అని అంటాం ఓకే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ టైం ఓకే లైట్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ టైం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ ఓకే ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు అర్థం అయిపోయింది కదా ఇక్కడ మధ్యలో ల్యూమెన్ అని ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ల్యూమెన్ గురించి చూద్దాం ఏంటి ఈ ల్యూమెన్ అంటే ల్యూమెన్ అంటే ఏం లేదు నేను యూజ్ చేసిన బల్బ్ అన్న కదా బల్బ్కి ఒక క్యాండిల్ పవర్ ఉంటుంది అన్న కదా ఆ బల్బ్కి సంబంధించిన క్యాండిల్ పవర్ వన్ క్యాండిల్ పవర్ అనుకుందాం క్యాండిల్ పవర్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవద్దు జస్ట్ ఇది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ క్యాండిల్ పవర్ అన్న స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఒక బల్బ్ని తీసుకుంటే ఆ బల్బ్ నాకు అన్ని డైరెక్షన్లలో కూడా ఓకే అన్ని డైరెక్షన్లలో కూడా లైట్ని ఇస్తుంది రైట్ అన్ని డైరెక్షన్లలో కూడా లైట్ని నాకు ఇస్తుంది సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఒక్క యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్ లోపడి ఇది ఎంతైతే లైట్ని ఇస్తుందో అది నాకు వన్ ల్యూమెన్ అని చెప్పి చెప్తా ఓకే వన్ ల్యూమెన్ అని చెప్పి చెప్తా వన్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్ లోపల వన్ క్యాండిల్ పవర్ ఉన్న వన్ క్యాండిల్ పవర్ ఉన్న సోర్స్ ఎంతైతే ఫ్లక్సన్ ఇస్తుందో అది నాకు వన్ ల్యూమెన్ అని చెప్పి చెప్తా క్యాండ్ ఇది ఒమేగా ఎందుకు తీసుకున్నా సాలిడ్ యాంగిల్ ఎందుకు తీసుకున్నా సాలిడ్ యాంగిల్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మీరు ఒక బల్బుని చూసినారు అని అంటే అది ఒక స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో మనకు లైట్ని ఇస్తుంది రైట్ టూ డైమెన్షన్లో లైట్ని ఏది అది త్రీ డైమెన్షన్లో లైట్ని ఇస్తుంది సో కాబట్టి సాలిడ్ యాంగిల్ కన్సిడర్ చేసిన సో ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా లైట్ ఈజ్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని మనము ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ అని అనుకుంటాం ఓకే ఇది అర్థమైపోయింది సో మనం మన డిస్కషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం సోర్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం సోర్స్కి కొంత క్యాండిల్ పవర్ ఉంటుంది ఆ క్యాండిల్ పవరు ఒక్క ఆ క్యాండిల్ పవర్ ఉన్న సోర్స్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీని బయటకు ఇస్తుంది ఆ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ ఎంత అయితే వస్తుందో దాన్ని మనం ఫ్లక్స్ అని అనుకుంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అని అంటే ఫ్లక్స్ అన్నది నాకు బయటకు వచ్చేసింది ఓకే ఫ్లక్స్ అన్నది దీని లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్కి ఓకే ఒక్క యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్కి స్పెరికల్లో కన్సిడర్ చేసినాం కదా బల్బ్ అన్నది మధ్యలో పెట్టుకున్నాం ఒక్క యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్ లోపల ఎంతైతే ఫ్లక్స్ని అది రిలీజ్ చేస్తుందో దాన్ని నేను ఏమంటానంటే ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అని అంట మధ్యలో పెట్టుకున్న సోర్స్ ఒక్క యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్లో ఎంతైతే ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ని ఇస్తుందో దాన్ని నేను ఇంటెన్సిటీ అని అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఏమైపోయింది ఫ్లక్స్ బై సాలిడ్ యాంగిల్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఓకే ఫ్లక్స్ బై యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్ తీస్తే నాకు ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అని వచ్చింది ఓకే ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దిస్ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద క్యాండిల్ పవర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఓకే ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాండిల్ పవర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ బై ఒమేగా అనుకున్నా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు క్యాండిల్ పవర్ అని చెప్పి చెప్తున్నా ఓకే ఫ్లక్స్ అర్థమైపోయింది కదా సో ఈ డిస్కషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ నా దగ్గర బల్బ్ ఉంది బల్బ్ అన్నది ఎనర్జీని లైట్ ఎనర్జీని బయటకు ఇచ్చింది లైట్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ అని ఫ్లక్స్ అనుకున్నా ఈ ఫ్లక్స్ అన్నది ఒక్క యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్లో ఎంతైతే పడుతుందో దాన్ని ఇంటెన్సిటీ అని అనుకున్నా ఇప్పుడు ఒకటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఈ ఇంటెన్సిటీ ఉంది కదా ఇంటెన్సిటీ అన్నది మీరు ఒక స్పెరికల్ సర్ఫేస్ని కన్సిడర్ చేస్తే స్పెరికల్ సర్ఫేస్ని కన్సిడర్ చేస్తే సాలిడ్ యాంగిల్ ఒక కాన్స్టెంట్ సాలిడ్ యాంగిల్ తీసుకొని దాని నుంచి దూరం జరుగుతా పోండి దూరం జరుగుతా పోతే ఏమైతుంది ఏరియా అన్నది పెరుగుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటెన్సిటీ ఒక్క యూనిట్ ఏరియాలో ఎంత ఉంది ఒక ఒక్క యూనిట్ ఏరియాలో ఎంత ఉంది అంటే దాన్ని మనము ఇల్యూమినేషన్ అని అంటాం ఇల్యూమినేషన్ అని అంటాం అంటే బల్బ్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము బల్బ్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే దీని లోపల నుంచి ఫ్లక్స్ వస్తుంది ఫ్లక్స్ వచ్చి ఫ్లక్స్ వచ్చి ఏమైంది అని అంటే నాకు వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన పడ్డది సో ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఒక్క యూనిట్ ఏరియాకి ఎంతైతే ఫ్లక్స్ పడుతుందో దాన్ని నేను ఏమనుకుంటా అంటే ఇల్యూమినేషన్ అని అనుకుంటా ఓకే ఇల్యూమినేషన్ అని అనుకుంటా
ఇక్కడ నేను పని చేసుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంది బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి ఈ ఏరియా పైన పడే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పి చెప్తారు సో ఇప్పుడు ఏంటి బ్రైట్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెన్సిటీ బై ఏరియా ఇక్కడ కాస్ట్ ఈటా ఎందుకు వచ్చింది అన్న తర్వాత చూద్దాం కాస్ట్ ఈటాకి యూనిట్స్ ఉండవు కదా యూనిట్స్ ఉండవు కదా కాస్ట్ ఈటాకి సో కాబట్టి ఏరియాని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి సో క్యాండెలా పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు వరకు జరిగిందంతా ఒకసారి కన్సల్టేట్ చేద్దాం మళ్ళీ నేను ఒక సోర్స్ తీసుకున్నా దానికి ఒక క్యాండిల్ పవర్ ఉంది ఆ క్యాండిల్ పవర్ ఉన్న సోర్స్ ఏం చేసింది అని అంటే నాకు లైట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసింది ఆ లైట్ ఎనర్జీ ఒక సెకండ్కి ఎంతైతే ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుందో దాన్నే నేను ఫ్లక్స్ అనుకున్నా ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ప్రేమైపోయింది నాకు పర్ యూనిట్ ఒక్క ఒక్క యూనిట్ స్టెరైడియానికి ఎంతైతే ఫ్లక్స్ ఉందో దాన్ని నేను ఇంటెన్సిటీ అనుకున్నా అండ్ దట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ అగైన్ ఈక్వల్స్ టు క్యాండిల్ పవర్ అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లక్స్ అన్నది ట్రావెల్ చేస్తూ ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చి ఒక యూనిట్ ఏరియా పైన పడ్డది యూనిట్ ఏరియా మీద పడ్డప్పుడు దాన్ని నేను ఎల్యూమినేషన్ అని అంటున్నా ఎల్యూమినేషన్ అని అంటే ఏంటి ఆ ఏరియా పైన లైట్ పడింది అంటే ఆ ఏరియాని నేను చూడగలుగుతున్నా అంతే కానీ దాని మీద పని చేసుకోలేకపోతున్నా ఎందుకనంటే అక్కడ నాకు బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంది లేదా బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉంది సో అప్పుడు నేనేమంటా బ్రైట్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాండిల్ పవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే ఫ్లక్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటేనేమో ఎల్యూమినేషన్ క్యాండిల్ పవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటేనేమో బ్రైట్నెస్ ఓకే ఫ్లక్స్ బై ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్యూమినేషన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ బై ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రైట్నెస్ ఓకే ఇవన్నీ అర్థమైపోయినాయి కదా ఈ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను బల్బ్ని ఏం చేస్తా అంటే మీరు ఒక ఇంటిని కన్సిడర్ చేయండి బల్బ్ పెట్టడానికి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకు ఒకటి దాన్ని తీసుకొచ్చి వాల్ పైన పెడతా లేదా సీలింగ్ పైన పెడతా ఇంకొక పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది దాన్ని ఏం చేస్తా అంటే పైన నుంచి పెన్నెంట్ని డ్రా చేసి కింద పెడతా అంటే మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక బల్బ్ని పెట్టడానికి రైట్ బల్బ్ని సీలింగ్ పైన పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్లేన్ మీద పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని మనకు తెలియాలి సో సో ఫస్ట్ నేను బల్బ్ని ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన పెట్టినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే ఇదంతా నాకు ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన దీని లైట్ అన్నది పడ్డది ఓకే ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ కన్సిడర్ చేయండి హారిజాంటల్ ప్లేన్ కన్సిడర్ చేయండి కన్సిడర్ చేసి బల్బ్ని మధ్యలో పెట్టినాం మనం బల్బ్ని మధ్యలో పెట్టినప్పుడు ఇది ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన లైట్ ఇస్తుంది సో ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్కలాగా దీని ఇంటెన్సిటీ అన్నది ఉంటుంది ఓకే ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో దీని ఇంటెన్సిటీ అన్నది దీని క్యాండిల్ పవర్ అన్నది ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది ఓకే సో ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ హారిజాంటల్ క్యాండిల్ పవర్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ని డిఫైన్ చేస్తాం అంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా కూడా ఎంత క్యాండిల్ పవర్ ఉంది అన్నది నాకు ఎంహెచ్సిపి చెప్తుంది మెయిన్ హారిజాంటల్ క్యాండిల్ పవర్ చెప్తుంది అయితే ఈ సోర్స్ అన్నది యూనిఫామ్ డిఫ్యూజ్ సోర్స్ అనుకోండి యూనిఫామ్ డిఫ్యూజ్ సోర్స్ అంటే ఏం లేదు మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం హారిజాంటల్ ప్లేన్లో ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క ఇంటెన్సిటీతో ఇది లైట్నెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒకవేళ ఇది యూనిఫామ్ డిఫ్యూజ్ సోర్స్ అయితే క్యాండిల్ పవర్ని అన్ని డైరెక్షన్లలో కూడా ఒకటే లాగిస్తుంది ఓకే ఇంటెన్సిటీ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే యూనిఫామ్ డిఫ్యూజ్ సోర్స్ అని అంటాం ఓకే హారిజాంటల్ ప్లేన్ పైన బల్బుని పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తే అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ లైట్ని ఒక పెన్నెంట్తో తీసుకొని రూమ్ మధ్యలో వదిలిపెడదాం మధ్యలో వదిలిపెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది అన్ని డైరెక్షన్లో కూడా లైట్ ఇస్తుంది సేమ్ ఇట్లాగే ఒకవేళ ఇది యూనిఫామ్ డిఫ్యూజ్ సోర్స్ కాకపోతే ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క ఇంటెన్సిటీతో లైట్ని ఇస్తుంది ఓకే ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క ఇంటెన్సిటీతో డైరెక్షన్ లైట్ ఇస్తుంది సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ స్పెరికల్ క్యాండిల్ పవర్ని డిఫైన్ చేస్తామంటే ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా కూడా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత ఇంటెన్సిటీతో ఈ బల్బ్ అన్నది మనకు లైట్ని ఇస్తుంది అన్నది నాకు ఎంఎస్సిపి చెప్తుంది మెయిన్ స్పెరికల్ క్యాండిల్ పవర్ చెప్తుంది ఓకే ఇది అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నేను ఈ బల్బుని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసిన ఇక్కడ పెట్టేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ స్పెరికల్ కేసులో మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ఇది అన్ని డైరెక్షన్లోనూ ఒక బల్బు లైట్ ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ హారిజాంటల్ ప్లేన్లో పెట్టినప్పుడు లేదా వర్టికల్ ప్లేన్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ విధమైన ఈ కాంతి అన్నది వెనకాల సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పో
ओके मेन हेमी स्पेरिकल कैंडल पवर वे अच्छे मेन हारीजाटल कैंडल पवर एलक्युलेटे मेन स्पेरिकल कैंडल पवर मेन हारीजाटल क्या कैंडल पवर कंसीडर मैं हेमीस्पियर एरिया कंसीडर अंड मेन हेमीस्पेरिकल इकडन बैठक लाइन मतमे कंसीडर ओके अर्थम कदा मन की मेन कैंडल पवर्स अने मत मूड रखा मेन हारीजाटल कैंडल पवर मेन स्पेरिकल कैंडल पवर इंकोट लास्ट मेन हेमी स्पेरिकल कैंडल पवर ओके इपड़ेमें ना ना बल्ब नीन सीलिंग पैन पे सीलिंग पैन पे नमें बल्ब ओनली हेमी स्पेयर मतमे लाइट इस लाइट अनेक्चुअल थ्री डेमेंशन लाइट इच्छे इप्ड ओनली हेमी स्पेयर मतमे लाइट इस पवर अभी रिड्यूस रईट ना कैंडल पवर अभी वेस्ट दाने नैन रिडक्षन फैक्टर ओके रिडक्षन फैक्टर आर एफ रास्क अंत रिडक्षन फैक्टर दिस् रिडक्षन फैक्टर इज ईक्वल टू मीन स्पेरिकल कैंडल पवर एके स्पेरिकल कैंडल पवर एवेडेड बै मीन हारीजाटल कैंडल पवर ना ओके मीन स्पेरिकल कैंडल पवर एंत आवरेज इधरिकल सर्फेस डिवेडेड बै मीन हारीजाटल कैंडल पवर रिडक्षन फैक्टर वस्तु ओके रिडक्षन फैक्टर अर्थम कदा इप्ड नैक्स्ट इप्ड लाइट लाइट वार्तना नैन वारे बल्ब कलक्ट्रिक बल्ब कदा एलक्ट्रिक बल्ब एम एलक्ट्रिकल एनर्जी ने कंज्यूम चुस्टी रईट सो इध वन कैंडल पवर इनकी एन वाट्स आफ् एनर्जी दी स्पेसीफि एनर्जी कंजन अलचुक ओके स्पेसीफि एनर्जी कंजन अंत एनी वाट्स सप्लाई अभी वाट्स एंत अमौंट आफ कैंडल पवर ओके दाने स्पेसीफि कंजन अट दिन तरह स्पेसीफि कंजन अर्थम कदा अर्थम तरह बल्ब नेता ये पोजिशन दी वाड़ना अंत ना बबुलना लेदा नीन चाल पेद अंड ना फैनाशल सिच्युवेस अच्छा वेस तरह लाइट कावाली असइडा अने डिडेन नीनकोचे लंप ओके नीनकोचे लंप ना दर इनपुट की एंत फ्लक्स ओके ल्यूम पर्वाट ना लंप एंत अमौंट आफ् इनपुट दूसरी एंत अमौंट आफ् फ्लक्स अमन लंप की संबंधी एफिशियसी अत लंप एफिशियसी इज द रेसियो आफ् फ्लक्स बै इनपुट ओके लंप एफिशियसी मैं ल्यूम पर्वाट तो गोल ल्यूम पर्वाट तो गोलवे ना दर इन वन ल्यूम पर्वाट लंप टू ल्यूम पर्वाट लंप रे संबंधी कास्ट सेम उ रे संबंध सेम अब ने इधे नको ल्यूम उ अदे अमौंट आफ् इनपुट की एक् ल्यूम सो कब कदा सो मन इला बल मध्य चाईस कोसम ए बल्ब ने कोई अ चाईस चूडा को मैं लंप एफिशियसी बे मार्क दूसरा ओके लंप ने कौच दिन फिस्सा दिन वाड़ा स्टार्ट ओके वाड़ा स्टार्ट वी आर् यूटिंग दट लंप ओके यूटिंग दाँ वाड़ा स्टार्ट वाड़ स्टार्ट तरह ना वर्किंग प्लेट मत ना लाब की संबंधी टोटल ल्यूम अवटपुट एंता ओके टोटल एंत ल्यूम इवगल टोटल ल्यूम एवगल नैन पे ना बे बे पे बे ना एन ल्यूम पड़ता है ओके ल्यूम दट आर् अवेलबल आ वर्किंग प्लेन डिवेडेड बै द टोटल ल्यूम आफ द लंप दाने मनमेटे यूटेष फैक्टर अंटा यूटेष फैक्टर एंक रूम लोग सीलिंग पैनो लेको गोड़ पैनो लंप ने बेटक आ लंप मत हड्रेड ल्यूम इवगल ओके हड्रेड ल्यूम इवगल हंड्रेड ल्यूम इवगल बट नीन वर्क टेबल पैन आ टेबल पैन ना इंत लाइट मतमे उबाक यूटेष फैक्टर एंटी तक रईट यूटेष फैक्टर विल बी वेरी लेस अंदमें यूटेष फैक्टर ने पेस्ट टेबल लंप्स ने वाड़ी टेबल लंप एम इतना ल्यूम फ्लक्सो आ फ्लक्स मोता टेबल पैन वे ओके काबी दी मैं टेबल टेबल लंप दी यूटेष फैक्टर एंटे चाल ओके दिन वाटन स्टार्ट कदा स्टार्ट तरह एम इंत चूस रिडक्षन फैक्टर मन दिन एक् अ दिन ओके रिडक्षन फैक्टर एट चूस मल्ल दी मीन वेरिकल कैंडल पवर डिवेड बै मीन हारीजाटल कैंडल पवर इपड़ेमें ना सीलिंग पैन बैठी वाड़ना कदा सीलिंग पैन बैठी वाड़ वेट 
గోడ పైన పెట్టి వాడుతున్నా గోడ పైన పెట్టి వాడుతున్నప్పుడు నాకు ఏమైంది అని అంటే ఈ లైట్ అన్నది కొంత అమౌంట్ అన్నది ఈ సీలింగ్ పైన ఇన్సిడెంట్ అయింది రైట్ కొన్ని ఫ్లక్స్ బీమ్స్ సీలింగ్ పైన కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయితే కదా రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ లైట్ మనం ఈ కింద డైరెక్షన్లో క్లోజ్ చేసి ఓన్లీ సీలింగ్కి కొట్టినా కూడా ఈ స్పేస్ అంతా కూడా ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఎందుకవుతుంది అని అంటే దీని పైన పడ్డ ఇన్సిడెంట్ రే అదే యాంగిల్ తోటి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు లైట్ డిస్పర్షన్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి నాకు ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది లైట్ నాకు వస్తుంది కానీ అంతే ఎంతైతే అమౌంట్ ఇన్సిడెంట్ అయిందో అంతే అమౌంట్ వస్తుందా రావట్లేదు ఎందుకని అంటే ఇక్కడ సీలింగ్ అనేది ఏంటి కొంత లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ని నేను డిఫైన్ చేసుకోవాలి రిఫ్లెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఎంత లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది డివైడెడ్ బై ఇన్సిడెంట్ లైట్ దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ వన్ ఎందుకు ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ మొత్తం కూడా రిఫ్లెక్ట్ కావట్లేదు కదా ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఎందుకంటే అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి దిస్ విల్ ఆల్వేస్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఒకవేళ పైన మిర్రర్ పెట్టినాం అనుకో ఎంత అయితే ఈ సీలింగ్ పైన మిర్రర్ పెట్టినాం అనుకో మిర్రర్ కానీ లేకుంటే పాలిష్ చేసినాం పాలిష్ అంటే ఫినిష్ ఉంది బాగా మంచి మంచి అద్దం లాంటి మెరుపు ఉంది దానికి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎంతైతే లైట్ పైన వేసినో అబ్జార్బ్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది జీరో అబ్జార్బ్షన్ అనుకుంటే మొత్తం అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ నాకు వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో అర్థం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఈ నా వర్క్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అదొక ఫౌండ్రీ అనుకున్నాను ఫౌండ్రీ అంటే ఏంటి మెటల్ వర్క్ చేస్తారు కదా మెటల్ వర్క్ చేసే దగ్గర ఏముంటుంది ఒక ఫర్నేస్ ఉంటుంది ఆ ఫర్నేస్ అని చెప్పటికీ కూడా నాకు ఫ్యూమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్యూమ్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ బల్బ్ రిలీజ్ చేసే లైట్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఆ ఫ్యూమ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అబ్జార్బ్ చేసుకుని నాకు ఏంటంటే లైట్ని డిమ్ చేస్తాయి ఓకే లైట్ని డిమ్ చేస్తాయి అంటే బ్రైట్నెస్ని తక్కువ చేస్తాయి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా దీన్ని దీన్ని క్వాంటిఫై చేయడానికి అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒక దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటా అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు ఈ ఫాగ్ అన్నది కొంత లైట్ అమౌ కొంత లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అబ్జార్బ్షన్స్ని క్వాంటిఫై చేయడానికి క్వాంటిఫై ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నా వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ పడుతుందో నాకు తెలుసు ఓకే ఎన్ని ల్యూమెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎన్ని ల్యూమెన్స్ ఆఫ్ ఎంత ల్యూమెన్స్ ఆఫ్ లైట్ పడుతుందో నాకు తెలుసు సో దాన్ని నేను ఏమనుకుంటా అంటే ఫ్లక్స్ ఆఫ్టర్ అబ్జార్బ్షన్ అనుకుంటా ఫ్లక్స్ ఆఫ్టర్ అబ్జార్బ్షన్ అనుకుంటా డివైడెడ్ బై నా ల్యాంప్ టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లక్స్ ఎంత ఫ్లక్స్ వస్తుందో నాకు తెలుసు కదా సో కింద ఏం రాసుకుంటా అంటే నేను టోటల్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పి రాసుకుంటా టోటల్ ఫ్లక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది ఈ రెండు ఈ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నాకు అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చినట్టే కదా అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లైట్ నేను వాడుకోగలుగుతున్నా అన్నది నాకు తెలుస్తుంది కదా సో ఏఎఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ ఆఫ్టర్ అబ్జార్బ్షన్ వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన ఫ్లక్స్ని మెషర్ చేస్తా ఫోటోమెట్రిక్లో చూస్తాం ఎట్లా మెషర్ చేస్తామని ఫ్లక్స్ని మెషర్ చేసి డివైడెడ్ బై నా ల్యాంప్ టోటల్ ఎంత ఫ్లక్స్ ఇస్తుంది అన్న దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ రేషియో కనిపెడితే అది నాకు అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఓకే అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది కదా అంటే ఇదంతా ఏంటి ఫాగీ ప్లేసెస్లో వాడుతున్నప్పుడు ఫాగీ ప్లేసెస్ అంటే చెప్పిన కదా ఫౌండ్రీస్ కానీ లేదా స్ట్రీట్ లైట్స్లో స్ట్రీట్ లైట్స్లో అప్పుడు ఏమైతుంది స్ట్రీట్ లైట్లు వాడినప్పుడు పొద్దు పొద్దు కావాలి మనకు ఫాగ్ వస్తుంది మంచి వస్తుంది సో అక్కడ కూడా ఆ మంచు కూడా లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కదా సో అటువంటి ప్లేసెస్లో కూడా అబ్జార్బ్షన్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే నేను ఒక పెద్ద రూమ్ తీసుకున్నా పెద్ద రూమ్ తీసుకుని ఏం చేసినా అంటే మస్తు లైట్లు పెట్టుకున్నా మస్తు లైట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది వర్కింగ్ ప్లేన్ పైనకి ఇది ఇచ్చే లైటు ఇట్లా పడుతుంది ఇది ఇచ్చే లైటు ఇట్లా పడుతుంది అంటే ఈ ప్లేస్లో మీరు చూసిరానంటే రెండు ల్యాంప్స్ ఒకటే ఏరియాను ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాయి అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఇక్కడ నాకు కొంచెం లైట్ అన్నది వేస్ట్ అవుతుంది లైట్ అన్నది ఇక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకనంటే రెండు ల్యాంప్స్ రెండు ల్యాంప్కి సంబంధించిన లైట్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది కదా ఒక ల్యాంప్ ఒక ల్యాంప్ వేసిన లైట్ నాకు సరిపోతుండే కానీ ఇదే ప్లేస్కి ఇది ఇచ్చే లైట్ కూడా ఓవర్లాప్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు లైట్ అనేది కొంచెం వేస్ట్ అవుతుంది దాన్ని క్
సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే నాకు లైట్ అన్నది వేస్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఒక లైట్ వేయడం కంటే రెండు లైట్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ ఆ బ్రైట్నెస్ని కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ రెండింటి ఈ ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ కావాలి టూ కావట్లేదు అబ్బా వన్ పాయింట్ టూ ఏ అవుతుంది మేబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ అవుతుంది సో దాన్ని క్వాంటిఫై చేయడానికి వేస్ట్ లైట్ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే మల్టిపుల్ ల్యాంప్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ల్యాంప్స్ని మనం ప్రొజెక్టర్స్లో కూడా వాడతాం ప్రొజెక్టర్ అంటే ఏం లేదు ప్రొజెక్టర్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు కదా ప్రొజెక్టర్స్ అంటే ఏంటో ఆ ప్రొజెక్టర్స్లో యూజ్ చేసినాం ప్రొజెక్టర్లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ప్రొజెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది ప్రొజెక్టర్ అన్నది ఇట్లా ఉంటుంది మధ్యలో ఒక లైట్ బల్బ్ ఉంటుంది ఆ లైట్ దీ ఈ ప్రొజెక్టర్ లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీనికి నేను బీమ్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒక దాన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటా బీమ్ ఫ్యాక్టర్ బీమ్ ఫ్యాక్టర్ అని ఎందుకంటా అంటే యాక్చువల్గా ఈ ల్యాంప్ అన్నది స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో దాని లైట్ని ఇస్తుంది కానీ ప్రొజెక్టర్ బయట నుంచి ఏమవుతుంది అది ఒకటే భీమ్ లాగా వస్తుంది లైట్ నాకు భీమ్ లాగా వస్తుంది సో ఇట్లా భీమ్ లాగా రావటం వల్ల ఈ భీమ్ లోపల ఉన్న ల్యూమెన్స్ ఉంటాయి కదా దిస్ ల్యూమెన్స్ ఓకే భీమ్ లోపల ఉన్న ల్యూమెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ల్యూమెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాంప్ టోటల్ ల్యూమెన్స్ ఆఫ్ ద దిస్ ల్యాంప్ ఇది దీన్ని చేసినామంటే నాకు భీమ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి భీమ్ లోపల ఉన్న ల్యూమెన్స్కి సంబంధించిన ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ ఫ్లక్స్ ప్రకారంగా చూసినప్పుడు భీమ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఈ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఒకటే భీమ్ లాగా పంపించడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్టర్స్ పెడతాం ఆ రిఫ్లెక్టర్స్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే నేను ఇందాకనే చెప్పుకున్నాను కదా సో కాబట్టి అవుట్పుట్లో వచ్చే భీమ్కి సంబంధించిన లూమెన్స్ ఓకే ఇంటెన్సిటీ గురించి మాట్లాడలేదు నేను ఇంటెన్సిటీ గురించి మాట్లాడలేదు లూమెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆ లూమెన్స్ అన్నవి తక్కువ ఉంటాయి టోటల్ లూమెన్స్ కంటే టోటల్ లూమెన్స్ కంటే ఈ లూమెన్స్ తక్కువ ఉంటాయి సో కాబట్టి టోటల్ హ్యూమెన్స్ ఇన్ ద భీమ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ హ్యూమెన్స్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ చేస్తే నాకు భీమ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అండ్ దట్ భీమ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఆల్సో లెస్ దాన్ యూనిటీ అండ్ వాడుతున్నాక వాడుతున్నాక ఈ ల్యాంప్స్ అన్నింటినీ వాడుతున్నాక ఏమైందంటే కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు గడిచిపోయినాయి కొన్ని రోజులు గడిచిపోయిన తర్వాత నా వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన ఉన్న ఓకే నా వర్కింగ్ ప్లేన్ పైన ఉన్న ఎలిమినేషన్ అని నేను చూస్తే నాకు తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఎలిమినేషన్ అనేది తక్కువ ఉంది ఎందుకు రా అని చెప్పి చూస్తే నా బల్బ్కి సంబంధించిన లైఫ్ డిప్రిసియేట్ అయింది ఓకే డిప్రిసియేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా డిప్రిసియేషన్ అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక కార్ కొనుక్కొచ్చుకున్నారు కార్ కొనుక్కున్నప్పుడు దాని వాల్యూ వన్ లాక్ రూపీస్ అనుకోండి ఒక మూడేళ్ల తర్వాత దాన్ని నమ్మడానికి పోతే ఎనిమిది ఎనభై వేల రూపాయలే వస్తాయి అనుకోండి ఇంకా తక్కువ వస్తాయి బట్ అందాజాగా ఎనభై వేలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇరవై వేల రూపాయల డిప్రిసియేషన్ జరిగింది దానికి సంబంధించిన వాల్యూ తగ్గింది అట్లాగే లైట్కి కూడా ఏమైతుంది అని అంటే వాడుతున్నాక వాడుతున్నాక కొన్ని రోజులకు దానిలో ఇప్పుడు కూడా కొంత డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది సో ఆ డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్ని ఎట్లా క్యాన్సిల్ క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే ఇనీషియల్గా బల్బ్ని కొత్తగా తెచ్చినప్పుడు ఎలిమినేషన్ ఎంత ఉంది డివైడెడ్ బై కొన్ని రోజులు అయిపోయింది కదా ఈ నార్మల్ కండిషన్స్లో దీని ఇన్వెన్షన్ ఎంత ఉంది అంటే నాకు డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్ చెప్తుంది అయ్యో నా వాల్యూ డిప్రిసియేట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నా డిప్రిసియేషన్ని కంపెన్సేట్ చేయడానికి ఏమైనా చేయడానికి వస్తుంది అంటే చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే నువ్వు మెయింటెనెన్స్ చేయొచ్చు మెయింటెనెన్స్ చేయడం అంటే ఏంటి రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ నీ బల్బ్ పైన కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్గా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ దుమ్ము ఫామ్ అవుతుంది ఇంటర్నల్గా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్స్ ఫామ్ అవుతుంది రైట్ టంగ్స్టన్ ఫిలిమెంట్ వాడుతుంటే వాడంగా వాడంగా ఏమవుతుంది అంటే టంగ్స్టన్ అన్నది ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఆ బల్బ్స్ ఇన్నర్ వాల్ పైన వచ్చి పేరుకుపోతుంది దాన్ని నువ్వు ఏమీ చేయలేవు దాన్ని నువ్వు ఏం చేయలేవు కానీ బయటపడ్డ దుమ్మని నువ్వు క్లీన్ చేయొచ్చు కదా సో బయటపడ్డ దుమ్మని నువ్వు క్లీన్ చేయొచ్చు కదా సో కాబట్టి క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదు డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్కి ఓకే డిప్రిసియేషన్ ఫ్యాక్టర్కి ఇన్వర్స్ కడితే నాకు మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఈ అండర్ నార్మల్ వర్కింగ్ కండిషన్ డివైడెడ్ బై పర్ఫెక్ట్లీ క్లీన్ అంటే ఒకవేళ నాకు మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంది అంటే నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి అని అర్థం ఓకే మెయింటెనెన్స్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంది అని అంటే యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద బల్బ్ అని దాన్ని అర్థం యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద బల్బ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద బల్బ్ అని చెప్పి దాని అర్థం
okay for the sake of understanding only okay for the sake of understanding glare is the property of light with which your eyes will get strained okay nee kallanu baadha pette gunam light ki edaithe untado danni glare an antam see just for the purpose of understanding then ki formal definition chuste glare may uh, glare may be defined as the brightness within the field of vision of such a character as to cause annoyance annoyance and enti chiraku pettadam annoyance discomfort okay annoyance discomfort and interference with the field of eye or uh, field of vision or eye fatigue eye fatigue ante kallu alsipotam okay light ki unna ee property ni okay for the sake of understanding light ki unna ee property ni ee property ni nee kallanu baadha pette property ni clear ani cheppi cheptam okay ee concepts anni meeku artham ayyane anukunta నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఐ ఫీల్ థర్టీ మినిట్స్ ఇస్ అ వెరీ లెంతి వీడియో జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ బట్ నేను అనుకుంటున్న ఈ థర్టీ మినిట్స్ వర్త్ అనే అనుకుంటున్నా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైన ఉంటే ప్లీజ్ కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి బికాస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీటిని అర్థం చేయించడానికి నేను చాలా ట్రై చేసిన అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వెదర్ మై ఎఫర్ట్స్ ఆర్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఓకే ప్లీజ్ ఒకవేళ మీకు అర్థమైందని అంటే ప్లీజ్ కింద కమెంట్స్లో పెట